là Bảo Trâm Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của Red Logistics Có rất là nhiều doanh nghiệp kinh doanh trên Amazon vẫn còn đang băn khoăn không biết rằng khi mà hàng đến kho của Red rồi thì cần phải chuẩn bị những gì tiếp theo Vậy thì mọi người hãy cùng với Trâm theo dõi đến hết video để có được những hướng dẫn cụ thể nhất nha Và trước khi bắt đầu video, mọi người đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào nha Đầu tiên đó là Shipping Mark và Bucket List Thì hai thông tin này ngay ở đầu xuất khẩu Khi mà đóng gói và giao hàng thì đã phải chuẩn bị những thông tin đầy đủ chính xác Để khi mà hàng đến kho của quật rác Thì đội ngũ tiếp nhận của quật rác sẽ chết lại một lần nữa Nếu mà tất cả thông tin đều chính xác với nhau hết Thì sẽ đỡ mất thời gian để sửa đổi Bucket List là một phiếu kê khai chi tiết đóng gói hàng hóa Vậy phiếu này cần có những thông tin gì? Mình sẽ để link bên dưới hướng dẫn đọc hiểu form Bucket List cho các bạn xem nha Bên cạnh đó thì Shipping Mark là nhãn hiệu vận chuyển thì đây cũng là một trong những thông tin không thể thiếu trên thùng cắt tông được Như các bạn đang thấy thì Shipping Mark chính là một cách thể hiện ngắn gọn những thông tin trong Bucket List và mục đích là để người vận chuyển dễ dàng quản lý lô hàng của bạn mà không cần phải mở từng thùng ra để kiểm tra Vậy nếu Shipping Mark và Bucket List của bạn đã chính xác và đầy đủ thông tin thì sẽ cho phép lô hàng của bạn đi nhanh hơn Còn nếu như mà hai thông tin này vẫn còn sai sót thì chúng ta phải mất thêm thời gian để sửa đổi nữa Nếu như mà hàng của bạn đi công lẽ thì lúc này hàng rất là ít cho nên khi mà hàng đến kho của quật ra thì chỉ cần 1 đến 3 ngày để dỡ hàng và kiểm tra thôi Còn nếu như mà hàng của bạn đi công full như là công full 20 feet, 40 feet hay 45 feet thì lúc này hàng rất là nhiều có thể lên đến 1.000 thùng mà thậm chí là hơn như thế nữa thì khi hàng đến kho của quật ra thì phải cần khoảng 2 đến 4 ngày để có thể dỡ hàng và kiểm tra sắp xếp hàng hóa Ví dụ như lô hàng của bạn có khoảng 400 thùng thì chỉ cần khoảng 2 người và mất khoảng 2 tiếng để dỡ hàng Nhưng nếu lô hàng của bạn mà có khoảng 1.000 đến trên 1.000 thùng thì phải cần tới 6 người và mất khoảng 6 đến 8 tiếng để dỡ hàng Vậy thì khi mà dỡ hàng ra thì nhân viên tại kho còn phải làm shipping mark và note lên từng thùng để xem số lượng thực tế mà mình nhận được nếu kiểm tra mà tất cả các thông tin đã đầy đủ và trùng khớp với nhau rồi thì đỡ phải mất thêm thời gian để chờ gửi mail qua lại và giải quyết Vậy thì ngay từ đầu, cái khâu làm shipping mark và packing list là rất là quan trọng Sau khi đã dỡ hết số lượng hàng hóa xuống và kiểm đếm số lượng thì cuộc Grab sẽ có một đội ngũ làm kiểm tra tình trạng hàng hóa của các bạn và mình gọi đó là 15 phút inspection Họ sẽ mở từng thùng ra để kiểm tra xem có bị hư hỏng gì hay không hay là có thiếu tem mã vạch gì hay không Ví dụ nếu mà thiếu mã ba khâu hay là hàng nhận không đúng với thực tế thì họ sẽ báo cho bạn biết và có hướng xử lý phù hợp Sau đó thì họ sẽ chụp hình gửi mail kèm với hình ảnh để báo cho bạn biết tình trạng hàng hóa để lên kế hoạch sắp xếp, lưu kho và chuyển đi để tránh trường hợp khi mà hàng gửi đến kho Amazon mà vẫn còn thiếu những thông tin yêu cầu thì sẽ bị Amazon trả về và phải làm lại Và trường hợp này thì mình sẽ nói rõ hơn ở video tiếp theo nha Lúc này thì hàng của bạn đang lưu tại kho của quật rác Bạn có thể lưu hàng tại kho của quật rác vì sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều so với lưu hàng tại kho Amazon Và bạn có thể chuyển một phần hàng đi đến Amazon để bán trước và phần còn lại thì tiếp tục lưu ở kho của quật rác và chuyển đi sau sau khi gửi yêu cầu chuyển hàng đi thì các bạn sẽ tiếp tục lựa chọn phương thức vận chuyển nào sao cho phù hợp với nhu cầu của mình thì mình cũng sẽ có hai sự lựa chọn thứ nhất là chuyển hàng đi bằng phương thức ETL hoặc là bằng phương thức SBD thì đối với LTL thì các bạn phải chuyển đi một lần với số lượng rất là nhiều thì sẽ mất nhiều thời gian hơn khoảng từ 5 đến 7 ngày làm việc trừ mùa cao điểm và tất nhiên là chi phí thì cũng sẽ rẻ hơn tiết kiệm hơn nhiều so với SBD Vậy các bạn sẽ đặt lịch với Amazon thông qua Amazon Seller Central và Amazon sẽ sắp xếp và lên lịch để đến kho của quật rác và lấy hàng chuyển đi. Và đối với SPD thì dành cho những bạn muốn chuyển hàng đi với số lượng ít và cần gấp thì quật rác sẽ giúp sắp xếp để chuyển hàng của bạn đi với UPS. Thì đối với UPS các bạn chỉ cần đưa cho quật rác cái nhãn dán của UPS và FBA để quật rác dán cái nhãn nó lên thùng hàng của bạn và chỉ trong vòng 24 giờ thì hàng của bạn sẽ được chuyển đi luôn bởi vì UPS có lịch chuyển hàng đi mỗi ngày. 
Vậy là chuyển hàng đi bằng phương thức SBD thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với LTL và tất nhiên là chi phí vận chuyển cũng cao hơn. Và so sánh giữa LTL và SBD thì mình có để đường link episode 31 ở phía bên dưới các bạn có thể tham khảo nha. Vậy sau khi mà gửi yêu cầu vận chuyển và lựa chọn phương thức vận chuyển xong thì tất nhiên là khách hàng phải thanh toán phi vận chuyển cho cuộc Grab thì cuộc Grab mới gửi hàng đi được đúng không nào? Các bạn có thể tưởng tượng giống như là khi mà mình bước vào một cửa hàng mình lấy hàng và thanh toán xong thì mình mới bước ra khỏi cửa hàng được Vậy tương tự như vậy, hàng hóa đi nhanh hay lâu thì cũng phụ thuộc một phần vào việc khách hàng thanh toán sớm hay muộn nữa Vậy sau khi gửi yêu cầu chuyển hàng và bộ phận kế toán xác nhận thanh toán xong thì bộ phận kho sẽ bắt đầu làm hàng, đóng gói và dán nhãn lên. về hàng được chuyển theo phương thức LTL thì sẽ được đóng gói theo quy cách của LTL còn hàng được chuyển theo UPS thì sẽ được đóng gói theo quy cách của UPS. Các bạn có thể tham khảo đường link tiêu chuẩn đóng hàng của LTL mình để ở phòng mô tả bên dưới nha. Thì đối với hàng đi bằng phương thức LTL, khi mà giá nhãn lên thì cuộc Grab cũng cần có Bill of Lading Thì loại Bill of Lading này sẽ được tạo bởi đối tác vận chuyển của Amazon và đưa cho bạn Thì bạn phải đưa lại cho cuộc Grab để khi mà người vận chuyển tới biết cái hàng đó Thì sẽ cần có đối chiếu và cuộc Grab phải ký tên lên để xác nhận rằng lô hàng này đã được vận chuyển bởi đối tác vận chuyển của Amazon Vậy là mình đã đi qua 8 bước cơ bản còn có sau khi hàng về đến warehouse của World Grab để các bạn có thể hình dung quy trình tại nhà kho của World Grab cũng như là cần chuẩn bị những gì trước khi hàng đến Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo